हेलो एंड वेलकम टू ए जी जोन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पीटी में स्पीकिंग का स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्क्स मिलेंगे अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वो है डिस्क्राइब इमेज डिस्क्राइब इमेज सबसे ईजी टॉपिक लगेगा आपको अगर आप मेरी बात मानोगे सबसे पहले हम डिस्क्राइब इमेज के अंदर कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं डिस्क्राइब इमेज के अंदर पाँच से लेके छः इमेजेज आएंगी को उन इमेजेस को अच्छे से डिस्क्राइब करना है उन इमेजेस को अच्छे से देखने के लिए आपके पास 25 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम है सिर्फ 25 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम और आपको उसके बाद में आपको 40 सेकंड के लिए उसके ऊपर एक स्पीच या उसे इमेज को डिस्क्राइब करना होगा 25 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम बहुत कम है तो आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तभी आप बोल पाओगे क्योंकि इसके अंदर जे मार्किंग पैटर्न होता है जिसके अंदर आपके पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता उनके पास कोई आंसर ही नहीं है वो आपको मार्क किस बेसिस पे करेंगे वो आपको मार्क करेंगे कॉमन और सिमिलर वर्ड्स के ऊपर अगर आप सभी में एक ही चीज़ बोल के आओगे तो आपको वैसे ही मार्क्स मिलेंगे और वो अच्छा होता है अब मैं आपको अपना एक ऐसा दिखाता हूँ जो आप इसके अंदर बोल सकते हो तो वो ऐसे ये रहा ये एक ऐसे है जो आप डिस्क्राइब इमेज में बोल सकते हो इस ऐसे का आप अभी स्क्रीन ले सकते हो इस ऐसे को मैं डिस्क्राइब इमेज में बोल के आया था और मेरे 7.5 पॉइंट फाइव बैंड्स आए हैं स्पीकिंग में एक बार इसे बोल के देखते हैं इसे ऐसे बोलना है द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल इमेज देर मस्ट हैव बीन अ पॉपुलर डिबेट अबाउट द इनफॉर्मेशन गिवन इन द इमेज वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स हाउ एवर द इनफॉर्मेशन गिवन इन द इमेज अपीयर्स टू बी ट्रू फ्रॉम द इमेज इट इज क्लियर दट द टॉपिक गिवन इज नॉट वेरी कॉमन एंड हेंस इट नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च टू कैलकुलेट द मैक्सिम एंड द मिनिमम ऑल्सो फ्रॉम द इमेज इट इज क्लियर दट द ट्रेंड इज पॉपुलर वन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इज इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन अपीयर्स टू बी सुपरफिशियल इन कंक्लूजन द इमेज इंक्लूड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डाटा एनालिस विद ऑल द सफिशियंट डाटा ये आपको हर एक इमेज में बोलना है चाहे पांच आए चाहे छह आए सभी इमेज में यही बोलना है अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर के बारे में डिस्क्राइब इमेज में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है कि एक बार अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको 36 से लेके 38 एट सेकेंड के बीच में रुकना होगा क्योंकि वो एक आइडियल टाइम है इफ यू फिनिश बिफोर टाइम यू कैन रिपीट अगर आपका ये जो मैंने आपको पैसेज दिए ये टाइम से पहले खत्म हो जाता है तो आप इसे दोबारा बोल लें लग जाइए टिल 36 सिक्स टू थर्टी एट सेकेंड डू नॉट स्टक और स्टॉप इन बिटवीन आपको ना अटकना है ना रुकना है अगर आप अटके तो वहीं पे आपके मार्क्स कट जाएंगे और लास्ट पॉइंट जो आपको 25 सेकेंड इमेज को देखने के लिए मिलते हैं उससे टेम्पलेट लिखने में यूज कीजिए डिस्क्राइब इमेज का नहीं रिटेल लेक्चर का तो अब हम अपने अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं रिटेल लेक्चर रिटेल लेक्चर में आपको दो से तीन क्वेश्चन मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको तीन लेक्चर सुनाई देंगे उन्हें आपको वापस बोलना होगा एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको दो से लेके चार मिनट तक की रिकॉर्डिंग मिलेगी उसके बाद में आपको उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे आपको चालीस सेकेंड तक बोलना है चालीस सेकेंड तक बोलने के लिए मैं यूज़ करता हूँ टेम्पलेट जिसके अंदर चार पैसेज हैं चार छोटे छोटे पैसेज एक एक लाइन के पैसेज हैं वो आपके कम से कम 25 सेकंड तक आपके कवर कर देंगे और बाकी के बचे हुए 15 सेकंड ही आपको बोलने हैं तो अब आइए पहले टेम्पलेट देख लेते हैं और फिर देखते हैं किस बेसिस के ऊपर वर्क करता है टेम्पलेट आपके सामने ये रहा आप चाहे तो इसका स्क्रीन ले सकते हैं अब मैं आपको टैम्पलेट पढ़ के भी सुना देता हूँ द स्पीकर गिव्स अ क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक विच वॉज After explaining the main topic, the speaker also talked about other factor of the lecture, which were, in the middle part of the lecture, the speaker gave many good example and ideas which were related to. Finally, discussing all these points, the speaker ended the lecture by giving conclusion that. अब हम इस template का use एक retail lecture के ऊपर करके देखते हैं. तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका use कैसे करना है. पहले आप मेरे साथ recording सुनो और फिर बाद में उसे answer. Notes बनाओ और answer करना. We must understand that fossil fuels such as coal, natural gas and crude oil are non-renewable sources of energy. According to a research done in 2011, fossil fuels made up almost 83% of the world's energy usage. Hence, we can say we are too dependent on a source of energy that is depleting at a faster rate than we think. Before we go further, let us understand how fossil fuel is created. Plants use solar energy for photosynthesis, where they store the energy in their chemical compounds. This energy gets released when the plant dies. However, sometimes these plants are buried before they totally decompose. Hence, 
the solar energy in those chemical compound gets trapped in the rocks, and thus this fuel is called fossil fuel. This process takes a long time, however, we have an accumulation of such fossil fuels of millions of years. But the pace at which we are digging up the fossil fuel is also millions of times faster than the rate of its creation. Thus, we must soon find various alternative sources of energy such as nuclear power. अब अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो आप खुद का और मेरा आंसर कंपेयर करना और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने किन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखा है मेरे आंसर में स्टार्टिंग द स्पीकर गिव्स अ क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक व्हिच वाज फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लेनिंग द मेन टॉपिक द स्पीकर आल्सो टॉक्स अबाउट अदर फैक्टर व्हिच वर रिलेटेड टू अ रिसर्च इन 2011 शोड दैट द फॉसिल फ्यूल कंटेन 83% ऑफ द टोटल एनर्जी इन द मिडिल पार्ट ऑफ द लेक्चर द स्पीकर गिव मेनी गुड एग्जांपल्स एंड आइडियाज व्हिच वर रिलेटेड टू द केमिकल कंपाउंड ऑफ प्लांट एनर्जी व्हिच वर ट्रैप्ड इन द रॉक Finally discussing about all these point of view the speaker ended the lecture by giving a conclusion that we should also choose alternative source of energy like nuclear energy ye yahan pe mera retail lecture complete hota hai ab hum dekhte hain points to remember points to remember aapko samajhne mein madad karenge ki aapko marks kis basis pe mil rahe hain aur aapko kis cheez ki taiyari karni hai to first point to remember hai ki har ek question 15 marks ka each question is of 15 marks aur uske andar 5 marks content ke hain और ये कंटेंट के मार्क्स आपको किस बेसिस पे मिलेंगे कि अगर अगर आपने पाँच से लेके छ कोई भी कीवर्ड्स पकड़ लिए तो आपको कंटेंट के फुल मार्क्स मिलेंगे बाकी सब फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के हैं सो डू नॉट लूज मार्क्स ऑफ फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन क्योंकि इनके टू थर्ड मार्क्स हैं पंद्रह में से दस मार्क्स फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के हैं इनके मार्क्स ना लूज करने के लिए आपको बीच में अटकना नहीं है और वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए ट्राई टू कैच द मेन और की वर्ड्स अगर आपने पाँच से छः मेन या कीवर्ड्स मार्क कर लिए तो आपको कंटेंट के भी फुल मार्क्स मिलेंगे मतलब 15 आउट ऑफ 15। पॉइंट है ट्राई टू कैच द वर्ड्स इन अ रो अगर आप एक रो में वर्ड्स उठाते हैं तो मेन वर्ड्स भी इजीली पिक हो जाते हैं तो अब हम चलते हैं स्पीकिंग सेक्शन के लास्ट पार्ट में जिसका नाम है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपको वन वर्ड आंसर देना होता है जो भी क्वेश्चन होगा सिर्फ उसका वन वर्ड में ही आंसर देना होगा इसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली uh, 10 से लेके 15 तक क्वेश्चन मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली आपको 12 तक क्वेश्चन मिलते हैं इसके अंदर और हर एक क्वेश्चन को आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है आपको करीबन 5 से लेके 10 सेकंड तक के लिए आपका क्वेश्चन प्ले होगा रिकॉर्डिंग प्ले होगी उसे 5 से लेके 10 सेकंड तक लगेंगे क्वेश्चन को बोलने में उसके बाद में तीन सेकेंड का आपको प्रिपरेशन टाइम मिलता है फिर आपको जैसे ही वो तीन सेकंड खत्म हो आपको एक ही वर्ड में आंसर देना होगा और उसके लिए आपको मिलेंगे पाँच सेकंड तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं और फिर लास्ट के अंदर कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर ये कुछ एग्जांपल्स कि आपको पीटी के आंसर शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप से आंसर करने हैं अब कुछ पॉइंट टू रिमेंबर इन्हें ध्यान से देखिएगा क्योंकि आ, पहला पॉइंट टू रिमेंबर है कि ईच क्वेश्चन इज ऑफ वन मार्क हर एक क्वेश्चन चाहे दस हो चाहे बारह हो तो वो बारह नंबर ही कंटेन करेगा हालांकि रीड अलाउड वगैरह वो एक क्वेश्चन पंद्रह नंबर का होता और क्वेश्चन आपने देख ही लिए ईजी होते हैं तो इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है तो इसी के साथ में स्पीकिंग का सेक्शन और ये वीडियो खत्म होती है इफ़ यू हैव एन इक्वायरीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग